Saviez-vous que vous êtes riche en potentiel? Oui, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez tout un héritage glorieux. Et puis, en plus, aujourd'hui, on va voir que vous avez un potentiel dans l'Église, dans le ministère. En fait, Dieu vous bénit à tous les niveaux, mais vous devez discerner votre plein potentiel. Hier, on a vu, en fait, qu'on pouvait tomber dans des pièges de l'ennemi. Il veut nous empêcher d'entrer dans notre potentiel parce qu'il veut toujours limiter le, le corps de Christ. Aujourd'hui, on va s'asseoir ensemble et on va prendre vraiment du temps à, à discuter autour de la parole de Dieu. Et j'avais vraiment à cœur aujourd'hui de parler avec les personnes qui sont soit frustrées dans l'œuvre de Dieu, frustrées juste dans leur vie en général, ou qui sont peut-être découragées. Vous savez, dans, dans le corps de Christ, je rencontre toujours des frères et des sœurs qui me partagent leur vie. Et euh, aujourd'hui, je crois que le message que je vais apporter, c'est un message qui va vraiment vous aider. Peut-être vous êtes découragé avec vous-même. Peut-être que vous êtes là, vous aimeriez aller plus vite et puis vous regardez à votre vie. Peut-être que vous croyez que vous êtes immature. Peut-être que vous croyez que bon, je ne suis pas digne de servir le Seigneur parce que je regarde ma vie. Final, au final, je suis vraiment dégoûté avec moi-même. Ou peut-être que vous, vous êtes vraiment heureux avec votre vie et vous êtes frustré avec vos autorités parce que vous croyez que je devrais vraiment être propulsé vers l'avant et puis on me retient. Bref, aujourd'hui, je veux parler avec vous tous, que vous soyez découragés, frustrés, Heureux, gloire à Dieu, ce message, je crois, est pour vous. Et je crois que vous irez euh, vraiment à un autre niveau dans votre vie spirituelle, comme on va passer en, ensemble euh, du temps dans la parole de Dieu. Donc, je vous rappelle, la série, c'est riche en potentiel. Et on veut euh, juste définir le mot « potentiel », qui veut dire, en fait, « ensemble de ressources dont quelqu'un peut disposer ». Et Dieu a mis à votre disposition toutes sortes de ressources. Et des fois, nous sommes aveugles. Des fois, on ne réalise pas les ressources qui sont là devant nous. Et on est même prêt à parfois abandonner euh, et juste dire, « Ah, oh, euh, comme je vous ai déjà mentionné, quelqu'un qui est découragé avec lui-même pourrait dire, oh, « Je ne vaut pas la peine » ou « Ça ne vaut pas la peine » ou « Peut-être un jour, je pourrais faire telle ou telle chose, mais pour le moment, je vais peut-être juste m'asseoir, je vais regarder les autres, je vais, je vais voir et quand ce sera le temps de Dieu, là, je vais pouvoir agir. » Mais j'aimerais vous dire au départ, vous savez, Dieu a des projets de paix pour nous. Dieu a des projets de paix pour vous, des projets non de malheur, mais vraiment pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, si Dieu a formé sur vous des projets de paix et des œuvres qu'il a préparées à l'avance afin que vous les pratiquiez, vous devez les pratiquer. Ça ne veut pas dire que vous allez euh, entrer pleinement dans votre potentiel aujourd'hui, mais vous devez être en chemin vers les choses que Dieu en réserve pour votre vie. Parce que souvent, des gens sont là, sont découragés parce qu'ils regardent à leur vie actuelle, ne réalisant pas la saison spirituelle dans laquelle ils vivent. Quand je vis une saison spirituelle de formation, je dois être heureux d'être formé et je dois vraiment bénéficier de toutes les, les occasions de, de formation qui sont là. Mais je peux être dans le mépris, je peux euh, être dans le mépris du, du jour des, des petits commencements et juste dire, oh, mais qu'est-ce que je fais? Je peux me mépriser, je peux aussi mépriser les occasions que Dieu me donne pour grandir. Mais aujourd'hui, si vous êtes découragé, vous allez être encouragé. Gloire à Dieu. Donc, vous avez des ressources devant vous. Vous voulez ouvrir vos yeux et voir ces ressources-là pour discerner votre plein potentiel en Christ. Amen. La première chose qu'on veut voir ensemble aujourd'hui, c'est que vous devez avoir la bonne vision, la bonne vision versus une vision ou des croyances de mensonge. Bon, comme j'ai déjà mentionné, quelqu'un pourrait se dire, mais je regarde ma vie, je me trouve immature, euh, les gens vont regarder à moi et puis au, au final, je ne suis pas digne de confiance, vaut mieux m'asseoir pendant un temps et puis je vais juste, euh, je vais juste attendre que Dieu fasse quelque chose. Bien, j'aimerais vous dire, moi, j'ai commencé dans l'œuvre de Dieu officiellement dans l'Église quand j'avais 12 ans. S'il y avait quelqu'un d'immature, bien, c'était certainement moi, je ne pense pas que j'étais... Euh, immature dans mon service, mais dans le sens, à 12 ans, on a juste une certaine maturité, même si j'ai toujours été supposément mature. Euh, la femme de mon pasteur, qui était aussi ma tante, disait « Toi, Joël, tu n'as jamais été ado, euh, tu as passé de l'enfance à l'adulte d'un seul coup, on dirait qu'il n'y avait pas d'adolescence euh, », c'est ça qu'elle me disait. Mais en gros, c'est certain que j'étais mature à 12 ans, mais à 12 ans, on ne peut pas être si mature que ça quand même. Donc, on s'entend, j'étais quand même immature. Et pourtant, je servais Dieu à l'Église. Je n'ai jamais pris euh, l'occasion de m'asseoir et dire, OK, je ne vais, je vais rien faire, je vais juste m'asseoir parce que je, je discerne que je suis immature. Non, si je discerne que je suis immature, c'est à moi de choisir de devenir mature dans les voies de Dieu. Amen. Donc, je dois vraiment constater mon état. OK, c'est vrai, peut-être que je suis immature, mais là, je veux grandir. Je prends la décision. Mais comment est-ce que je vais grandir? Est-ce que c'est en étant assis, en regardant les autres travailler dans l'œuvre de Dieu et en servant? Ou c'est en se levant et en servant? 
Et vous savez, c'est en servant qu'on arrive à grandir dans les voies de Dieu. C'est là où on vit des expériences et on devient de plus en plus connaissant et de plus en plus mature. Donc, c'est vraiment un piège du diable. Et hier, on a vu des pièges, mais encore, je vous parle de certains pièges. Le diable veut vous piéger en euh, gardant votre focus sur vous-même. Et ce n'est pas la bonne vision à avoir. Votre vision ne devrait pas être sur votre nombril et, et juste constater l'état dans lequel vous êtes. Là. Euh, vous devriez plutôt voir que, OK, peut-être je suis là où je suis, mais Dieu a quelque chose de plus grand pour ma vie. J'ai un grand potentiel en Christ. Dieu peut faire des grandes choses pour ma vie. Euh, peut-être que vous avez un désir de servir euh, dans la louange, peut-être dans la prédication, peut-être dans un ministère, euh, dans le bâtiment de l'Église. Peu importe, vous avez des, des rêves, des désirs. Et là, vous regardez votre situation actuelle et peut-être que vous êtes découragé avec vous-même. Bien, regardez plus haut. La Bible nous dit, lorsqu'on tourne les regards vers le Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. Quand on est découragé et déprimé, c'est une preuve qu'on ne regarde pas la bonne place. C'est une preuve qu'on n'a pas la bonne vision. Mais vous voulez, premièrement, avoir la bonne vision, OK? Euh, versus une croyance mensongère. Dans le Proverbe 29, verset 18, nous lisons, euh, dans la version King James, « Où il n'y a pas de vision, le peuple périt. » Et en fait, votre destinée peut périr si vous n'avez pas la bonne vision. Vous pouvez prendre des détours et finalement être tellement découragé que vous tombez dans le péché et vous reniez tout ce que Dieu vous appelle à vivre. « Mais celui qui garde la loi, heureux est-il. » Bon, je reprends. « Où il n'y a pas de vision, le peuple périt. » Donc, vous devez avoir une vision pour votre vie. « Mais celui qui garde la loi est heureux. » Ou « Heureux est-il. » Et là, on va dire, bien, dans notre nouvelle alliance, Comment garder la loi aujourd'hui? Nous savons que Christ a parfaitement accompli la loi et nous sommes en Christ, donc nous sommes dans un repos spirituel. Mais comment transposer ce texte pour nous aujourd'hui? Bien, tout simplement, vous serez heureux en obéissant le Seigneur, n'est-ce pas? Parce que la désobéissance vous rendra malheureux, tout simplement. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, obéissez au Seigneur. Vous dites, oui, mais comment faire ça? Comment faire ça? Bien, faites ce que Dieu vous dit de faire en étant en relation avec lui constamment, et le Saint-Esprit va vous diriger. Et le Seigneur va vraiment vous former au fur et à mesure que, que, vous, que vous êtes docile. Amen. Donc, ayez la bonne vision. Une des choses que vous pouvez faire, c'est examiner votre cœur, examiner votre vie. Examiner la façon que vous servez le Seigneur en ce moment. Si vous dites, « C'est ça que j'ai fait, Pasteur Joël, et je réalise que je suis vraiment découragé avec moi-même parce que je ne suis pas là où je devrais être. » Bien, on va prendre le temps aujourd'hui pour voir comment vous pouvez changer toutes ces choses-là. Euh, si vous réalisez, par exemple, dans le temps de, de la louange, euh, vous êtes assis, vous êtes passif, vous n'êtes pas vraiment engagé, vous pouvez peut-être réaliser, « OK, euh, je vais changer les choses pratiques, là, même si je ne ressens pas la présence de Dieu ou je n'ai même pas le goût de faire telle chose. Je fais un sacrifice de louange, par exemple, parce que je veux être mature. » Mais la maturité n'arrive pas d'un seul coup. Je prends des décisions tous les jours, n'est-ce pas, pour la maturité. Si vous dites, « Ah, mais je ne suis pas consacré et euh, je veux servir le Seigneur, mais je ne suis pas assez consacré, je ne prie pas, je ne lis pas la parole de Dieu », bien, prenez les décisions pour justement devenir mature. Prenez la, la décision justement pour prier et chercher la face de Dieu. Remarquez bien, dans Jean 8, verset 44, le texte nous dit dans la version sommaire, Jésus parlait en fait aux religieux de son époque. Il disait, « Votre père, c'est le diable et vous voulez vous conformer à ses désirs. « Depuis le commencement, c'est un menteur, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui le père du mensonge. » Le père du mensonge veut vous bloquer. Vous avez un grand potentiel, il va vous tenter, ok, il va mettre des pièges devant vous et puis vous faites tomber dans ces pièges comme on a vu hier. Ou aujourd'hui, au lieu d'avoir ces croyances mensongères, vous pouvez plutôt dire « Moi, je vais arrêter de croire le diable et je vais avoir une belle vision pour ma vie. » Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est d'avoir une vision. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Bonne question, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Si vous dites, bien, moi, je veux faire tel ministère, par exemple, ou je veux avoir telle entreprise, euh, bref, il y a des choses devant vous. Vous devez avoir cette vision devant vous pour savoir si vous allez dans la bonne direction. Si vous dites, bien, j'ai cette vision-là, mais ma vision actuelle me révèle que je, je ne suis pas en mesure d'accomplir cette chose-là parce que je suis mature, parce que je ne suis pas consacré, parce que... Changez ces choses. Changez. Prenez la décision de devenir mature aujourd'hui. Amen. Prenez la décision de vous consacrer. Amen. Les suggestions du diable, par exemple, tu es trop immature en ce moment, il faut juste arrêter, il faut s'arrêter, 
euh, regarde les, les autres travailler, viens t'asseoir là, regarde, laisse Dieu, laisse Dieu te travailler, et puis quand tu seras prêt, là, tu pourras servir. Quand tu seras vraiment consacré, c'est à ce moment-là que tu pourras servir Dieu. Mais pour le moment, viens t'asseoir. Bon, tout ça, vous imaginez que c'est Dieu qui vous parle. C'est un mensonge. Dieu ne vous dira pas d'arrêter de le servir. Non. Les suggestions du diable peuvent vous consoler, consoler votre chair, mais peuvent aussi vous détourner de votre appel. Quand vous réalisez que vous êtes immature ou pas assez consacré, vous réalisez « je ne suis pas en train d'entrer dans mon plein potentiel ». Mais ce que vous allez faire, vous allez faire des changements, tout simplement. Vous allez vous repentir. Vous allez vous repentir. Et là, vous allez avoir une véritable motivation pour accomplir la volonté de Dieu. Avez-vous véritablement une, une vraie motivation pour servir le Seigneur? Moi, je me souviens, j'étais motivé pour Dieu, mais j'étais frustré. Il y a eu une saison dans, dans, mon, dans, dans ma vie, une saison dans ma vie où j'étais frustré, et Dieu a pris un prophète de Dieu par le nom de Bill Hammond, un grand prophète très connu, mais il, il a prophétisé sur moi, il a dit, et là j'étais content, je me suis dit, ah, cet homme de Dieu va me donner une parole prophétique, mais c'est une parole qui était un petit peu difficile à entendre. Il me disait, tu es frustré maintenant, tu t'imagines que tu devrais aller plus rapidement. Tu es frustré maintenant, mais Dieu te dit que tu es à l'heure, tu es à l'heure. Il dit en anglais, bien sûr, « You're on time, right on time, you're right on time. <rire> » Tu es à l'heure. Et puis j'étais, « Ah bon, je suis à l'heure. » Et là, il continuait en disant, il poursuivait, il disait, « Écoute, Dieu est en train de te former en ce moment. Il est en train de te former. Accepte cette saison de formation. » Donc finalement, Dieu savait que j'étais frustré et Dieu aussi voulait que je sache qu'il est en train de me former dans cette saison-là. Donc, je, je devais changer ma vision et je devais aussi être motivé dans cette saison de formation-là. Si je ne suis pas motivé, je vais arrêter. Et c'est ça que le diable veut. Il veut que je sois assis à ne rien faire. Et il me dit, je vais attendre. Quand ce sera mon tour, bon, les choses iront mieux. Mais le tour, mon tour n'arrivera jamais si je ne sers pas Dieu dans la saison de formation. Je dois être formé. J'ai un plein où j'ai un grand potentiel en Dieu, mais je n'arriverai jamais à vivre ce plein potentiel si je démissionne avant. » Bon, euh, dans le psaume 111, au verset 10, nous lisons, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » OK, si je veux vraiment avoir une bonne motivation, une véritable motivation pour le ministère, pour la sainteté, pour la consécration, je dois avoir une crainte de Dieu. Donc, je dois avoir une bonne vision, je ne dois pas croire des mensonges, je ne dois pas me consoler par les mensonges du diable. OK, donc première chose, je dois avoir une bonne vision pour ma vie. Deuxième chose, je dois être motivé pour la sainteté. Je dois être motivé par une crainte de Dieu. Si je n'ai pas une crainte de Dieu, bien, je peux avoir un grand potentiel, mais je n'arriverai jamais à vivre ce potentiel-là parce que je n'ai pas cette crainte de Dieu. Je vais vivre dans le péché, je vais être tout seul dans mon coin, je vais dire, ah bien, euh, pour plein de raisons, moi je dois vivre dans le péché et je vais m'excuser ou je vais avoir du plaisir pour une courte saison, le péché, mais je ne réalise pas en fait que je me fais voler par le diable pendant ce temps-là dans le péché. Donc la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. On va réfléchir d'une bonne façon si j'ai une crainte de Dieu, si j'ai un respect de Dieu. Le diable peut arriver avec une tentation et dire, bon, voilà, tu vois, tu n'avances pas assez rapidement à ton goût, donc tu peux commettre des péchés parce que de toute façon, écoute, il euh, n'y a personne qui, 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 a, qui a vraiment une foi que tu vas faire des grandes choses. De toute façon, voilà, euh, tu es une personne normale, tu n'arriveras jamais à vivre telle ou telle chose, donc tu peux vivre dans le péché parce que tu n'es pas appelé à vivre des grandes choses. Et vous savez, il y a des chrétiens qui croient ça. Il y a des chrétiens qui disent, bon, le pasteur, lui, il doit marcher dans la sainteté, mes frères et mes soeurs, oui, eux, ils doivent marcher dans la sainteté, ils doivent marcher dans la crainte de Dieu parce que Dieu les appelle à vivre des grandes choses. Mais moi, j'ai tellement de difficultés, j'ai tellement du mal à avancer. Pff, à quoi bon servir Dieu? À quoi bon? Je peux vivre dans le péché de toute façon parce que je, ces péchés ne, ne, ne limiteront pas mon appel parce que de toute façon, je ne rentre pas dans mon appel. Vous comprenez? On peut vraiment être dans, dans ce monde de mensonges. Aujourd'hui, je sais que je parle à des personnes, je sais que je parle à des personnes qui croient en ce moment des mensonges. Vous avez une destinée en Dieu. Vous avez un grand potentiel. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous pouvez imaginer. Vous êtes très puissant. Amen. Mais vous devez croire que vous avez beaucoup de potentiel pour avoir cette crainte de Dieu-là, pour consacrer votre vie au Seigneur. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Dieu vous appelle à être sage, frères et sœurs. 
penser à l'éternité aussi. Vous savez, une des choses qui m'a vraiment gardé quand j'étais jeune, en fait, c'était la, la crainte de Dieu. Je pensais à l'éternité. Bon, j'ai été jeune comme tout le monde, et je suis encore jeune, amen, mais j'ai été plus jeune. Et en tant qu'adolescent, je me souviens, j'ai été euh, offert toutes sortes de choses. J'ai eu l'opportunité de pécher, certainement, OK? Comme on a toujours des opportunités pour vivre dans le péché. Mais j'ai eu des, des offres euh, pour l'immoralité, des offres pour la drogue. J'ai eu des offres. Et puis, je me rappelais toujours, si je meurs aujourd'hui, dans le péché, j'avais cette crainte de Dieu. J'avais une crainte de Dieu, je me disais, imagine, je commets des péchés, je vis dans le péché, j'ai un accident de voiture, je meurs, est-ce que je vais, je vais, est que je vais aller au ciel? Est-ce que j'ai l'assurance d'aller au ciel? Je ne veux pas entrer dans un débat à ce niveau-là, parce que je sais qu'il y, y a toutes sortes de, de, de commentaires qu'on peut avoir, toutes sortes de positions qu'on peut avoir concernant le salut. Vous écouterez ma série « Le disciple victorieux » sur le salut, si vous voulez avoir des réponses à vos questions concernant le salut. Mais tout ce que je veux vous dire en ce moment, c'est simplement vous aider à comprendre que je raisonnais avec la crainte de Dieu. Je ne voulais pas m'éloigner de Dieu, mais pas du tout. J'avais vraiment une crainte, un respect pour Dieu. Donc, je fermais la porte au diable. Toutes les fois que le diable venait avec des offres, certainement c'était des personnes qui m'offraient des, des, des chemins du péché, si on veut. Mais je disais non, non, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai une destinée en Dieu. Je ne veux pas prendre de détour. Je ne veux pas rater ma vie. Je veux avancer avec Dieu. Et si vous êtes comme moi, vous pouvez dire la même chose, je veux avancer avec Dieu. Mais vous devez être motivé et la motivation vient lorsque vous avez une crainte de Dieu, lorsque vous croyez que vous avez une destinée et vous allez y arriver. Mais si vous croyez les mensonges, vous n'avez pas la vision de Dieu, mais vous croyez les mensonges du diable. Et là, vous dites, de toute façon, je n'arrive pas à vivre dans la sainteté, je n'arrive pas et je n'arriverai jamais à vivre ces choses-là. Ou peut-être un jour, mais pour le moment, je vais m'asseoir. Non. Le diable veut vous neutraliser. Et quand vous êtes assis à ne rien faire, vous êtes neutralisé. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Quelqu'un qui a vécu dans le ministère, qui a vécu des blessures, peut-être, dans certaines situations, on a besoin de s'asseoir pour vivre des soins de guérison. Mais ce n'est pas un temps où on ne fait rien. Non. Quand, admettons, vous êtes assis, parce que je veux, je veux nuancer ici. Admettons que vous étiez dans l'œuvre de Dieu, vous avez pris vraiment toute une débarque, vous avez chuté dans le péché, Peut-être que vous avez besoin de vous asseoir pendant un temps pour vivre des moments de guérison, absolument. Mais on veut faire la part des choses entre une chute et aussi une personne qui est juste découragée, qui trouve ça difficile. Parce que si tous les enfants de Dieu s'arrêtaient parce qu'on trouvait ça difficile, il n'y a personne qui servirait le Seigneur. Non, on doit se donner des bons coups de pied, là où on a besoin de se donner un coup de pied, et dire « j'avance ». Non, je n'écouterai pas ma chair. Non, je ne vais pas simplement faire à ma tête et puis me reposer dans l'attente et puis un jour... Non, 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 je dois me discipliner et je dois me faire violence parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Amen. Je sais que je dérange des gens. Ça ne me dérange pas. Alléluia. Je prêche ce que Dieu veut que je prêche. Je sais qu'il y a des gens qui sont, dans le, sont sur le neutre. Ils ont été neutralisés par le diable. Mais Dieu vous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Amen. Alléluia. Par exemple, si vous avez du mal à vraiment être consacré à Dieu, peut-être que vous êtes tenté par les choses de la chair. Bien, lisez Proverbe 7. Si vous êtes un jeune homme, vous allez voir, on parle de la femme étrangère. Elle vous tente, mais pour vous mener vers le chemin de la mort. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, pensez, pensez à ça. Pensez à la mort plutôt que, que la tentation quand la tentation vient. Pensez à la femme étrangère dans ce sens-là. Vous savez, une des façons de vivre dans la pureté, là, je sais que dans notre monde, euh, plusieurs personnes me racontent en fait des défis. « Ah, j'ai du mal à marcher dans la sainteté, j'ai du mal à marcher dans la pureté. » Écoutez bien ceci, je vais vous dire une chose. Vous devez comprendre que c'est à vous de cultiver la sainteté dans votre vie. Parce que dans Hébreu 12, 14, nous lisons, « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tous, avec tout le monde, et cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Nous devons avoir la vision de marcher selon notre position en Christ, pas notre condition. Écoutez, je vais vous expliquer une chose. Une des façons que je pouvais marcher dans la sainteté quand j'étais adolescent, et puis j'avais certaines tentations où, euh, où on m'a offert des, des opportunités de vivre dans le péché, moi, ce que j'ai fait, j'ai choisi de voir ce que Dieu me permettait de voir. Admettons, vous êtes un jeune homme, vous voyez une jeune fille, et vous, vous la voyez, là, elle est très belle dans le naturel. Permettez au Saint-Esprit de vous montrer cette jeune fille-là lorsqu'elle aura 100 ans, 95 ans. C'est-à-dire, oh, je peux imaginer qu'elle est vraiment différente. OK. Vous voyez, la beauté, c'est temporaire. La, peau, la beauté, on est très, très beau un jour. Et dans quelques années, 
les rides commencent à apparaître. On est un peu moins beau dans quelques années seulement. Quand on réalise en fait que nous sommes des créatures éternelles et on vit dans une dimension temporaire, notre beauté d'aujourd'hui, là, elle disparaît très rapidement. Je ne veux pas faire des décrets négatifs sur votre tête. La réalité, c'est que nous vivons dans des corps qui vieillissent, malheureusement. Et nous sommes éternels dans notre esprit, mais nos corps ne sont pas éternels en ce moment. Nos corps n'ont pas encore été glorifiés. Donc, si vous êtes capable de, de faire la part des choses et de dire, « Est-ce que je vais ruiner mon éternité pour vivre dans le péché? » Et en fait, vous savez, l'homme, qu'est-ce qu'il va donner en échange pour son âme? Est-ce qu'il va donner quelques minutes de, de plaisir et de finalement se retrouver en dehors du plan de Dieu pour sa vie, se retrouver avec toutes sortes de, de problèmes qu'il aurait pu éviter. Moi, c'est ça que je faisais. Je voyais, oui, OK, la tentation est là, mais je peux transposer. Cette jeune fille-là, 95 ans, OK, non, je n'irai pas dans le péché parce que le salaire du péché, c'est la mort et je sais que je vais mourir et elle va mourir. Mais Dieu est toujours là et je veux vivre pour Dieu. Je ne sais pas si je peux vous aider comme ça, mais je sais qu'il y a des jeunes hommes qui sont là, des jeunes filles, vous êtes capables de transposer aussi. Et vous dites, oui, mais Pastor Joël, la personne est super belle en ce moment. Oui, mais dans quelques années, elle sera un peu moins belle. <rire> Donc, n'échangez pas le, le trésor de la vie éternelle pour quelque chose qui est si temporaire. Amen. Pensez à votre existence aujourd'hui et aux récompenses éternelles. Alléluia. Le péché sème. Euh, sème en vous aussi de la honte. Ça, c'est une autre chose que vous devez comprendre. Et vous neutralise, vous isole. Si vous commettez des péchés, là, vous marchez euh, dans le chemin du péché, bien, vous êtes en train de semer dans votre personne la honte. Déjà, euh, vous allez rencontrer des chrétiens, vous allez vous sentir vraiment oh, euh, honteux. Vous allez avoir le sentiment d'être un, un, un pécheur tout sale parce que vous avez commis des péchés. Mais si vous évitez ces péchés-là, au lieu de tomber dans le péché, si vous marchez dans la sainteté, vous n'aurez aucun cas de conscience parce que vous savez que vous honorez Dieu avec votre vie. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que ce que je vous dis, Dieu nous dit qu'on peut vivre dans la sainteté. Il nous dit de cultiver la sainteté. C'est à nous de choisir la sainteté. Je vais marcher dans la sainteté et c'est mon choix. Et puis, si Dieu nous dit de marcher dans la sainteté, c'est possible. Dieu ne nous demande jamais de faire des choses qui sont impossibles pour nous. Donc, Dieu me dit d'être saint, je vais marcher dans la sainteté. Dieu me dit, soyez saint, comme votre Père céleste est saint. Dieu est saint, je vais être saint. Je suis un enfant de Dieu. J'ai la nature de Dieu en moi. Je suis un participant de la nature divine. J'ai l'ADN de Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est possible. Donc, vous devez avoir une véritable motivation pour la sainteté. Et votre motivation vient lorsque vous avez une crainte de Dieu. Amen. On ne vit pas juste pour nous-mêmes et on ne vit pas juste pour aujourd'hui. On vit pour l'éternité. Amen. Visez aussi l'avancement spirituel et ministériel. Ça, c'est une autre chose aussi. Si on veut vraiment vivre dans notre plein potentiel, on doit avoir une vision pour l'avancement spirituel. Aujourd'hui, si j'écoute le diable qui me dit, « Il faut s'asseoir là. Viens relaxer. <rire> Viens regarder les autres travailler. » Mais là, est-ce que je suis en train d'avancer? Non. Dieu vous invite à avoir cette vision où vous allez avancer. Où vous voyez, ce que je fais aujourd'hui, bien, va va me permettre de vivre autre chose demain. On ne vit pas juste pour demain, dans le sens qu'on doit être heureux aujourd'hui euh, sur le chemin où on s'en va. Mais si euh, je n'ai aucune vision de progrès, bien, c'est peut-être pour ça aussi que, que je ne suis pas vraiment euh, encouragé dans, dans, dans cette vision du potentiel. Je suis là et je me dis, bon, je n'ai aucune attente pour demain. Non, je dois être fidèle aujourd'hui dans ce que je fais, être heureux dans ce que je fais aujourd'hui et savoir que Dieu va me conduire de gloire en gloire. Il va y avoir du progrès. Mais si je ne suis pas actif aujourd'hui, bien quand je suis assis, il n'y a pas de place de progression. Quand je suis assis, je suis assis. Quand je suis debout, je peux marcher et avancer. La seule personne qui peut avancer, c'est la personne en service. Amen? La personne debout. Donc, c'est soit on va viser l'avancement spirituel et ministériel, ou on va se laisser dominer par la chair et le péché. Vous ne voulez pas vous laisser dominer. En fait, Dieu vous a donné l'autorité sur la nature pécheresse. Et on doit revenir sur ce sujet très important. On a déjà mentionné aujourd'hui que vous devez choisir la sainteté. Euh, J'ai fait une série à vie de foi sur le site web EMCI TV qui s'appelle euh, « La pureté sexuelle ». C'est le titre de cette série. Mais peu importe le défi, peu importe votre tentation, que ce soit la sexualité, que ce soit la nourriture, que ce soit le vol, peu importe le péché, la série, euh, la pureté sexuelle, c'est la recette 
pour la victoire sur le péché. Vous devez connaître ce, ce, ce message tellement, euh, tellement clairement, ce, ce message doit tellement faire partie de qui vous êtes que vous arrivez non seulement à vivre dans la victoire, mais vous arrivez aussi à libérer les captifs en leur prêchant ce message de vérité sur le message de la croix. Donc, mais, euh, donc, je vous encourage à visionner euh, toute cette série sur EMCTV. Mais dans Romains 6, verset 14, le, le texte nous dit « Le péché ou la nature pécheresse n'aura point de pouvoir sur vous. » Donc, la nature pécheresse qui est dans votre chair n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce, sous cette faveur de Dieu. Dans la version sommaire, « Le péché ou la nature pécheresse ne sera plus votre maître. » La Bible me dit très clairement que je peux être totalement affranchi de cette domination de la nature pécheresse qui est là. Vous avez la nature pécheresse dans, dans votre chair, c'est clair, mais dans votre esprit, vous êtes une nouvelle créature en Christ Jésus, et puis votre esprit doit dominer sur la nature pécheresse qui est là. Certains diront que la nature pécheresse est disparue lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, mais si vous lisez Romains 7, vous verrez que l'apôtre Paul a en fait mentionné qu'il y avait un combat entre la chair et l'esprit. Vraiment, il y a une lutte entre ces deux dimensions. Euh, J'aimerais ça vous dire qu'on n'a plus de nature, de nature pécheresse, mais c'est faux de dire ça. Parce que l'apôtre Paul nous par, parle justement qu'il y a une lutte. Bon, si c'est la nature, la, la nature de sainteté et la nature de sainteté, bien les deux seront en accord. Mais il y a la nature pécheresse qui est là aussi. Donc, on doit comprendre comment fonctionne euh, vraiment cette dimension de victoire. Et je vais vous dire, tout simplement, vous devez placer votre foi dans l'œuvre de la croix. Christ vous a libéré il y a 2000 ans. Vous pouvez entrer dans votre plein potentiel en Jésus-Christ si vous marchez dans une révérence, une crainte du Seigneur. Et comme vous craignez le Seigneur, vous allez marcher votre foi ancrée dans l'œuvre de la croix et vous recevez la puissance de Dieu pour une vie quotidienne dans la sainteté. Alléluia. Parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, selon 1 Corinthiens 1, 18, mais elle est la puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Alléluia. Donc, la puissance de Dieu est là pour vous. Vous avez un grand potentiel en Dieu, mais allez-vous ouvrir vos yeux et voir le potentiel qui est devant vous ou allez-vous laisser le diable vous dire, Bien, non, prends ta place, relax, regarde les autres. Non, tu n'es pas prêt, tu es trop immature. Allez-vous entretenir les pensées du diable ou allez-vous chasser ces pensées-là et dire, non, je suis un enfant de Dieu, le Saint-Esprit m'habite, je suis vraiment plus que, que vainqueur en Christ. Dieu m'appelle à faire des grandes choses. Il a préparé des œuvres à l'avance afin que je les pratique, selon Éphésiens chapitre 2, versets 9 et 10. Donc, ce que je vais faire, je vais me lever, je vais servir le Seigneur, je vais croire et je vais avancer et j'irai littéralement de gloire en gloire. Alléluia, c'est vraiment super important. Dieu croit en vous. Maintenant, allez-vous croire en vous-même? Allez-vous avancer? J'espère que vous allez être là demain pour un autre rendez-vous de l'émission Vie de foi. Merci d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.